Sayyiduna Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berkata Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal ma'bud Rawahu Abu Nu'aim Fi kitabihi Hilyatil Awliya Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata Man za'ama Siapa orang meyakini Anna ilahana Sesungguhnya Tuhan kita Mahdud Memiliki batasan Siapa orang berkeyakinan bahwa Allah memiliki batasan Faqad jahilal khaliqul ma'bud Maka benar-benar ia tidak mengenal Pencipta yang wajib disembah Artinya ini orang dihukumi kafir Orang yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki batasan Ini orang dihukumi Kafir Ma'na perkataan Sayyiduna Ali Faqad jahilal khaliqal ma'bud Artinya ini orang Bukan orang muslim Diriwayatkan perkataan Sayyiduna Ali ini Oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani Dalam kitab Hilyatul Awliya Yutubakhatil Asfiya Dalam kitab berjilid-jilid Nah perkataan Sayyiduna Ali Man za'ama Anna ilahana mahdud Mahdud Ma huwa al-mahdud عند علماء التوحيد المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغير كان أو كبير المحدود من رد علماء التوحيد أدلا سسواتو يان مميليكي بنتوك أو أكوران كتير موبون بسار Sesuatu yang mahdud adalah sesuatu yang memiliki bentuk baik bentuk kecil maupun bentuk besar. Nah maksud perkataan Sayyidina Ali man zama an ilahana mahdud. Artinya siapa orang meyakini bahwa Allah memiliki bentuk memiliki ukuran Fakat jahilal khaliqal ma'bud Maka ini orang Tidak mengenal Allah Ini orang Tidak mengetahui siapa yang wajib disembah Artinya ini orang Bukan orang mu'min Bukan orang muslim Rusak akidahnya Walaupun dia mengaku dirinya muslim Hakikatnya bukan orang muslim Karena seluruh makhluk Allah ini semuanya memiliki bentuk dan ukuran Dan itu artinya bahwa seluruh makhluk Allah tersebut Membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut Baik yang ukurannya kecil maupun yang ukurannya besar Jika Allah memiliki bentuk dan ukuran Maka berarti Allah membutuhkan Kepada yang menjadikannya dalam bentuknya tersebut Jika demikian maka berarti Allah baharu Tidak layak dituhankan Seandainya Allah memiliki bentuk dan ukuran Maka mustahil Allah berbentuk Atau memiliki ukuran Nah, karena yang memiliki ukuran itu 
membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut. Dapat dipahami ni. Nah, jadi yang memiliki bentuk, memiliki ukuran itu semua itu adalah makhluk. Baik ukurannya besar maupun ukurannya kecil sekalipun. Besar sebesar apapun sama mestilah dia itu makhluk membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukurannya tersebut. Mustahil Allah demikian itu. Karena jika demikian maka berarti Allah tidak layak dituhankan. Karena jika demikian maka berarti Allah lemah membutuhkan kepada yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran tersebut. Mustahil demikian. Nah maka keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran kecil maupun besar. Adapun makna takbir Allahu Akbar bukan artinya Allah Maha Besar dari segi bentuk atau ukuran. Allah Maha Suci dari keyakinan demikian itu. Tetapi yang dimaksud takbir Allahu Akbar ay an Allah akbaru min kulli shay'in qadra. Artinya bahwa Allah Maha Agung atau Maha Besar pada derajat atau kedudukannya lebih dari segala apapun. Lebih dari siapapun Jadi bukan dari segi Besarnya bentuk atau ukuran Allah Maha Suci daripada Bentuk dan ukuran Nah inilah yang dimaksud Daripada perkataan Sayyiduna Ali Man za'ama Anna ilahana Mahdud Faqad jahilal khaliqal Mahdud Ada sekelompok orang Mereka mengaku beragama Islam Tapi keyakinannya rusak Kelompok yang disebut dengan kelompok musyabbih Musyabbihah atau mujassimah Kelompok yang mengatakan bahwa Allah memiliki jisim Memiliki fisik atau bentuk dan ukuran Disebut apa? Jasimah Menjisimkan Allah Juga disebut Musyabbihah mereka itu Karena mereka menyerupakan Allah Dengan ciptaannya Dan itu adalah keyakinan rusak Di zaman dahulu Ada kelompok perkeyakinan semacam ini Kemudian turun temurun turun temurun sampai sekarang ini tetap ada walaupun mereka adalah kelompok kecil, kelompok sempalan dan mereka bukan ahlus sunnah adapun ahlus sunnah mensucikan Allah dari jisim, dari bentuk ukuran atau dari badan dan fisik ahlus sunnah mensucikan Allah dari tempat dan arah Nah, sementara mereka kaum musyabbihah mujassimah meyakini bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Allah memiliki tubuh, memiliki anggota-anggota badan. Di zaman sekarang sekte musyabbihah tersebut adalah kelompok yang bernama Wahhabiyah. Kelompok apa? Wahhabi. Ada nyebar di masyarakat kita. Mereka berkeyakinan Allah bertempat bersemayam duduk di atas aras. Mereka berkeyakinan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Mereka berkeyakinan Allah memiliki anggota-anggota badan. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Nah, mereka dalam cara beragamanya. 
menyalahi apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Catat ini, mereka bukan ahlus sunnah, walaupun mereka mengaku dirinya ahlus sunnah. Mereka bukan ahlus sunnah, tapi mereka ahlut tasbih wa tadzim. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menjisimkan Allah. Menetapkan bentuk dan ukuran bagi Allah Na'udzubillah Nah orang-orang semacam mereka Orang-orang semacam mereka Umpama berdebat Dengan penyembah matahari Mereka akan kalah Orang-orang musyabih mujassimah Umpama berdebat Dengan penyembah Matahari Umpama si wahabi ini Atau si musyabih ini Orang berkeyakinan Tashbih menyerupakan Allah dengan ciptaannya Mengatakan kepada penyembah matahari Wahai penyembah matahari Engkau menyembah matahari Tidak berhak matahari itu Untuk dituhankan Mengapa engkau menyembah matahari Tidak berhak untuk dituhankan Tidak berhak untuk disembah Maka penyembah matahari menjawab apa? Penyembah matahari menjawab Wahai musyabih, wahai mujassim Bagaimana engkau mengatakan bahwa Tuhanku tidak berhak disembah? Engkau melihatnya Engkau merasakan manfaatnya Bahkan manfaatnya jelas Semua orang melihatnya Semua orang merasakan manfaatnya Sementara Tuhanmu Yang engkau Yakini sebagai Tuhan Menurutmu Duduk bertempat di atas arsh Engkau tidak melihatnya Tidak ada siapapun yang melihatnya Tuhanmu itu hanya engkau bayangkan saja Dalam fikiranmu Dia memiliki bentuk, memiliki ukuran Duduk di atas arsh bersemayam bertempat di sana. Padahal engkau tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya. Siapapun tidak ada yang melihatnya. Sementara matahari yang saya sembah, engkau melihatnya. Semua orang melihatnya. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana kemudian kau mengatakan matahari tidak ber- tidak layak disembah sementara Tuhanmu yang kau sangka bertempat di langit atau bersemayam di atas arsh berhak untuk dituhankan? Maka musyabih ini tidak bisa menjawab. Mujassim ini tidak bisa menjawab. Jawaban dia apa? Jawaban dia ada dalilnya dalam Al-Quran. Bahwa Allah yang berhak dituhankan, matahari tidak berhak dituhankan. Allah yang menciptakan matahari. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, Afillahi syak. Artinya tidak ada keraguan bagi Allah. Allah pencipta alam ini, Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan matahari. Dia berdalil dengan Al-Qur'an. Si orang apa? Musyabbih, mujassim atau Wahabi di zaman sekarang ini. Variannya adalah Wahabi di zaman sekarang. Golongannya, sektenya Nah, maka penyembah matahari berkata apa? Wahai musyabbih, wahai mujassim, beri saya dalil akal. Saya tidak percaya dengan kitabmu. Kau mengatakan itu kitab suci bagimu. Engkau kutip sebagai dalil bagi dirimu. Tapi saya butuh dalil akal. Berikan bagi saya dalil akal. Mana dalilnya? Engkau mengatakan bahwa matahari tidak berhak untuk dituhankan. Sementara Tuhanmu yang kau sangkakan bertempat atau bersemayam atau duduk di atas arsh, dia berhak untuk dituhankan. Mana dalil akalnya? Nah, orang musyabbi, orang mujassim mati kutu. Apa mati kutu? Kagak bisa ngomong apa-apa pada. Eh, diam dia. Mengapa? Karena akalnya kagak dipakai. 
akalnya apa? kagak dipakai berdalil dengan Al-Quran betul Al-Qurannya betul ayatnya betul tapi akalnya kagak dipakai padahal akal itu adalah bukti bagi kebenaran syarak bukti bagi kebenaran Al-Quran bukti bagi kebenaran hadis-hadis Rasulullah bukti bagi kebenaran ajaran syariat ini nah mengapa seorang musyabbi mujassim tadi itu mati kutu tidak bisa menjawab itu dia karena mereka tidak memakai akalnya nah beda dengan ahlus sunnah jadi mereka musyabbi mujassim itu ditundukkan oleh penyembah matahari tetapi kalau seorang ahlus sunnah seorang yang faham dalam berdalil tidak hanya berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis hadis Rasulullah yang disebut dengan dalil naqli atau dalil sam'i tapi juga dikuatkan dengan dalil akli dengan dalil apa? dalil akli Ahlu Sunnah menjawab wahai penjabah matahari matahari memiliki bentuk dan ukuran sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran mesti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut matahari benda matahari mahdud memiliki apa? batasan matahari berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain tadi siang ada, sekarang malam gak ada kalau bergerak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu menunjukkan bahwa perubahannya membutuhkan kepada yang menjadikannya berubah membutuhkan kepada yang mengadakannya dalam keadaannya tersebut nah, itu menunjukkan bahwa matahari baharu apa artinya baharu? Baharu dia ada dari tidak ada, semula tidak ada menjadi ada. Itu berarti matahari membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam keberadaannya tersebut. Dengan demikian maka matahari tidak layak untuk dituhankan, karena matahari ada yang menciptakannya, ada yang mengadakannya. Ah, begitu. Jawaban siapa? Ahlu Sunnah. Nah, jadi kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan karena dia apa? Berubah. Karena dia memiliki bentuk dan ukuran. Itulah yang dimaksud oleh perkataan Sayyiduna Ali, "Man za'ama" Anna ilahana mahdud Laqad jahilal khaliqal ma'bud Siapa orang meyakini bahwa Allah memiliki bentuk Memiliki ukuran Ini orang kafir Bukan orang muslim Laqad jahilal khaliqal ma'bud Artinya ini seorang yang kafir Bukan orang muslim Walaupun dirinya mengaku muslim Nah dapat dipaham ini Nah maka Keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di tempat yang sangat tinggi. Walaupun dia mengatakan tanpa tempat tapi dia mengatakan ada di arah atas ada di arah atas ada model baru dari keyakinan orang-orang wahabi mengatakan Allah di arah atas dengan dalil nama Allah Al-Ali atau Al-Muta'ali jadi kata mereka Allah memiliki sifat Al-Ulu ketinggian kata mereka sehingga Allah tinggi aneh lagi nih orang wahabi ada lagi dalam keyakinan rusaknya itu 
Nauzubillah. Dia tidak paham tempat itu apa, arah itu apa. Blow on. <laughs> Blow on itu namanya. Mengatakan Allah di arah atas atau walaupun tanpa mengucapkan kata arah sekalipun dia mengatakan di atas sangat tinggi itu namanya menetapkan tempat dan arah baginya. Apa itu artinya tempat? Tempat itu huwa al faragh alladhi yashghuluhu al hajm. Ruang kosong yang diwadahi oleh benda oleh sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Jadi kalau dikatakan sekalipun mereka mengatakan di atas dan bertempat di sana walaupun dengan bahasa yang mereka mengatakan tanpa tempat dengan mengatakan di suatu tempat itu berarti apa? Mengatakan Allah bertempat. Ingat-ingat ini, jangan terkecoh. Ini keyakinan di antaranya keyakinan Uh, salah seorang pemuka Wahabi namanya Al Albani. Dia mengatakan Allah di luar alam ini. Dia mengatakan di luar, tidak menempel dengan alam ini. Di atas dan di atas itu tanpa tempat. Dia mengatakan di belakangnya walaupun tanpa tempat, tapi dia mengatakan di atas. Ini kata-kata menyesatkan. Hati-hati terkecoh. Mengatakan di luar alam ini Itu berarti menetapkan sifat benda bagi Allah Mengatakan di atas Dalam makna arah Walaupun dia mengatakan tanpa tempat Itu berarti menetapkan tempat bagi Allah Karena definisi tempat itu apa? Al-Faraq al-Ladhi yashguluhu al-Hajm Karena ada sebagian musyabbiha mujassimah Termasuk zaman sekarang orang-orang Wahabi di antara mereka ada yang mengatakan Allah di atas arsh tanpa tempat. Ini kata-kata menyesatkan ya. Mengatakan di atas itu baik menempel atau membayangi di atas arsh itu sama juga dengan menetapkan tempat baginya. Ingat-ingat itu. Makanya di kitab-kitab kita para ulama mengatakan dikatakan Allah di atas seperti keyakinan orang-orang musyabbiha mujassimah baik di atasnya itu menempel di atas arsh seperti dikatakan oleh sebagian mereka duduk atau mengatakan bahwa Allah di atas arsh tanpa menempel dengannya yuhadzil arsh di atasnya membayangi arsh itu sama dengan menetapkan tempat bagi Allah Baik mengatakan menempel atau membayangi arash Itu sama dengan menetapkan tempat dan arah bagi Allah Nah maka nama Allah Al-Ali Ingat-ingat Bukan dalam makna artinya Allah Berada di arah atas Tetapi makna Al-Ali yang dimaksud adalah Uluwul Qadri Warutbah dalam makna ketinggian derajat Bukan ketinggian tempat dan arah Kalau ketinggian tempat dan arah itu tidak memberikan manfaat kemuliaan Yang memberikan kemuliaan, keagungan itu dalam mana apa? Ketinggian derajat Uluwi, al-ulu disini maksudnya apa? Uluwul qadri, wal manzilati, wal haibati Al-Sultan, Al-Qahr, Al-Ghalabah Al-Ubur Rutbah Bukan dalam ketinggian tempat Tapi dalam ketinggian derajat dan kedudukan Lebih dari segala apa pun Nah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita Disebutkan oleh para ulama Bahkan para ulama bahasa mengatakan begitu Para ulama bahasa Seperti Al-Fayruz Abadi Seperti Muhammad Murtadu Zabidi Dalam Tajul Arus Dan para ulama lainnya Belum lagi para ulama tafsir Tidak ada yang mengatakan makna Al-Ali pada hak Allah Dalam pengertian Allah Bertempat di arah atas 
Nauzubillah. Nah, jadi keyakinan yang benar Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.